கருணாநிதி முதலமைச்சராக இருக்கும் போதுதான் ஆண்களுக்கும் குடும்ப கட்டுப்பாடு திட்டம் அறிமுகப்படுத்தினார் ஒரு நல்ல முதலமைச்சர் என்ன செஞ்சிருக்கணும் நிறைய சகோதரிகள் இருக்காங்க அதனால இதுக்கு மேலே பேசக்கூடாது ஒருவேளை அப்படி முன்னுதாரணமா நடந்திருந்தாருன்னா இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இவ்வளவு வாரிசு பிரச்சனையே வந்திருக்காரு அதனால மோடியை சொல்லி பேசும்போது உங்க முதுகுக்கு பின்னால் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணுமா இல்லையா உலகத்தில் எந்த நாடும் எந்த நாகரீகமும் இந்துக்கள் மாதிரி ஒரு அந்நிய படையெடுப்புக்கு உள்ளானதே இல்லை ஒரு இஸ்லாமிய மன்னனும் ஹஜ் யாத்திரை போனதே இல்லை ஒரு முகலாய மன்னனும் போனதே கிடையாது அக்பர் போனாரா அவுரங்கசீப் போனாரா ஹுமாயன் போனாரா ஷாஜஹான் போனாரா எந்த மன்னனும் போனது இல்லை போனா அடுத்த நிமிஷம் இந்த நாட்டில் அவன் ஆட்சி இருந்திருக்கார் ஏன்னா இந்தியாவில் தான் வார் எத்திக்ஸ் இருந்தது தர்ம யுத்தம் இருந்தது யுத்தத்துக்குன்னு ஒரு தர்மம் இருந்தது யுத்த தர்மம் தர்ம யுத்தம் வேற யுத்த தர்மம் வேற வரலாற்றில் முதல் முறையாக நமது தேசத்தில் இது இன்னொரு மன்னனுடனான போர் அல்ல இன்னொரு மதத்துடன் போர் என்று புரிந்து கொண்ட முதல் கிங் சத்ரபதி சிவாஜி ஷாஜகான் தாஜ்மஹால் கட்டினார் யாரோ சொன்னாங்க இங்கே காதல் நிச்சயம் நான் கூட பத்மநாபன் சொன்னேன் அப்படிலாம் இல்லைங்க சின்ன சமாதியாக கட்டி வச்சா எங்கே பொண்டாட்டி திரும்ப உயிரோட வந்துருவாளோனு பெரிய தாஜ்மஹால கட்டி சமாதியா வச்சிடலாம் அப்படின்னு வச்சிருப்பாரு நீ வீடு வீடுக்கு உணவு கொடுத்தா அது தேசிய மாடல் கொடுக்கறவே கொடுக்கறதுல அது சாக்கில் போய் சிக்கரை ஓட்டிக்கிட்டா அது திராவிடமான வெக்கமா இல்லை உங்களுக்கு இருநூத்தம்பது கோடி டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி கொடுத்தா அது தேசிய மாடல் அந்த தடுப்பூசியை இலவசமா கொடுத்தா அது தேசிய மாடல் அந்த குடுக்குற தடுப்பூசியில போய் முதலமைச்சர் ஸ்டிக்கரை ஓட்டிக்கிட்டா அது திராவிட மாடல் குறைஞ்சபட்சம் இது மோடி கொடுக்குறாரு சொல்ல வேண்டாமா இதே திமுக என்ன சொன்னாங்க மோடி தடுப்பூசி போட சொல்லுகிறார் மோடி தடுப்பூசி போட சொல்லுகிறார் முதல் ஊசி அவர் போட்டுக் கொள்வாரா இன்றைக்கு இந்தியாவிற்கு இந்த உலகம் தேவைப்படுகிறதோ இல்லையோ அண்டர்லைன் தீஸ் வேர்ட் இந்தியாவிற்கு இந்த உலகம் தேவைப்படுகிறதோ இல்லையோ இந்த உலகத்திற்கு இந்தியா தேவை என்கிற நிலைமையில் இந்திய ராணுவ வீரர்கள் நூற்று கணக்கில் சீன எல்லைக்குள் முதல் முறையாக உள்ளே நுழைந்தார்கள் டோக்லாமில் சீனாவின் அத்துணை கூடாரங்களையும் கிழித்தெறிந்து தீ வைத்தார்கள் சீனர்களுடைய அத்துணை கம்ப்யூட்டரையும் மென்பொருளையும் சுக்குநூறாக உடைத்தெறிந்தார்கள் மறுநாள் சீன வீரர்கள் வரும்போது கையாலேயே பிடித்து தள்ளி இந்திய எல்லைக்குள் நுழைய விடாமல் தடுத்தார்கள் என்பது புதிய வரலாறு திராவிட கட்சிகளுக்கு கூட அதான் நம்ம சவால இந்தியா இந்த உலகத்திற்கு பொருளாதார வலிமையால் தனது பண்பாட்டு வலிமையால் தனது ஆன்மீகத்தால் இந்த உலகத்தை வென்ற தேசம் இந்தியா உலகம் எல்லாம் இஸ்லாமும் கிறிஸ்தவம் பரவியது அதற்கு பின்னால எவ்வளவு படைகள் எத்தனை அணு வெடிகுண்டுகள் பீரங்கிகள் டேங்குகள் ராணுவ வீரர்கள் இதெல்லாம் பின்னால பேக்கப் பவர் உலகம் எல்லாம் இன்னைக்கு புத்த மதம் இருக்கு உலகம் எல்லாம் இந்து மதம் இருக்கு அதற்கு பின்னால எத்தனை ராணுவம் எத்தனை ராணுவ வீரர்கள் எத்தனை பீரங்கி எத்தனை எவ்வளவு பேக்கப் ஒரு சிங்கிள் சோல்ஜர் கூட இல்லாம புத்த மதம் உலகத்தின் பல நாடுகளை வென்றெடுத்து ஏன் அதனுடைய ஆன்மீக பலம் ஒரு ராணுவ வீரன் கூட இல்லாம இன்னைக்கு உலகம் எல்லாம் இந்துத்துவம் பேசப்படுகிறது நமது ஆன்மீக பலத்தினுடைய காரணமாக இந்தியானாலே அப்படிப்பட்ட பிராண்ட் இது ராணுவ வலிமையை மாத்திரம் நம்பி இருக்கிற நாடு இல்ல இட் பிலீவ் மோர் ஆன் தி சாஃப்ட் பவர் அப்படி வெற்றி பெற முடியும் மனித மனங்களை என்று நம்புகிற ஒரு தேசம் அப்படி பொருளாதாரத்தில் உச்சத்தில் இருந்தோம் அதனால தான் படையெடுத்து வந்தான் இந்த படையெடுத்து வந்த பிரதேசி நம்மை போல நேர்மையா இருப்பான்னு நம்ம நினைச்சோம் ஏன்னா இந்தியாவில் தான் வார் எத்திக்ஸ் இருந்தது தர்ம யுத்தம் இருந்தது யுத்தத்துக்குன்னு ஒரு தர்மம் இருந்தது யுத்த தர்மம் தர்ம யுத்தம் வேற யுத்த தர்மம் வேற வார் எத்திக்ஸ் பத்தி ஐநா சபையில் இப்போதான் நூறு வருஷமா பேச ஆரம்பிச்சிருக்கான் செகண்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு அப்புறம் தான் அதிகமாக பேசுகிறான் வாரில் எத்திக்ஸ் இருக்கும் போரில் அறம் என்று ஒன்று இருக்கும் என்பதே உலக மக்களுக்கு தெரியவே தெரியாத காலத்தில் இந்தியாவில் வார் எத்திக்ஸ் இருந்தது யுத்த தர்மம் இருந்தது ராத்திரி ஆகிட்டா சண்டை போடாத நிர நிராயுத பாணியோட சண்டை போடாத அவன் அந்த பக்கம் திரும்பி நின்னான்னா புறமுதுகளை குத்தாத போரில் பெண்களை அவங்க மேலே வன்முறை தாக்குதல் தொடுக்காத குழந்தைகள் மேலே உனது ஆயுதங்களை பிரயோகம் பண்ணாத வயதானவர்கள் மேல பண்ணாத ஊர்ல நீர்நிலைகள் இருந்து அதுல போய் விஷம் கலக்காத அறுவடையாகிற நெல் இருந்து அதை போய் தீ வச்சு எரிக்காத எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக சாணக்கியன் தனது வாரத்திக்ஸ்ல முக்கியமான கருத்து ஒன்று சொல்றான் அதை உலகம் பின்பற்றி இருந்தால் இந்த உலக வரலாறு இவ்வளவு மோசமா போயிருக்கார் சாணக்கியன் சொல்றான் போர்ல வெற்றி பெற்ற மன்னனுக்கு ஒரு கடமை உண்டு வெற்றி பெற்ற மன்னன் தோற்று போன மன்னனின் அரியணையில் சென்று அமர்வான் அரியணையில் அமர்வது மாத்திரம் போதாது அரியணையில் அமர்ந்த அந்த மன்னன் இந்த தோற்று போன மன்னன் அந்த நாட்டில் ஒரு முக்கியமான தெய்வத்தை வழிபட்டு கொண்டிருப்பான் அந்த தலைநகரில் இருக்கும் அந்த தெய்வத்தின் கோவிலுக்கு அவன் செல்லணும் செல்வது மாத்திரம் அல்ல தோல்வியுற்ற மன்னன் எந்த வழிபாட்டு முறையில் அந்த தெய்வத்தை வழிபடுவானோ அந்த வழிபாட்டு முறையைய
அர்த்தசாஸ்திரத்தில் இருக்குது மதுரைக்கு மாளிகாக ஒரு மதுரைக்கு திருமலை நாயக்கரும் விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் வந்தா மதுரைக்கு பிரச்சனையே இல்லை ஏன் பாண்டிய மன்னர்கள் மீனாட்சியை எப்படி பொலிவுடன் போற்றுவார்களோ எப்படி வழிபாட்டு முறை செய்வார்களோ அதே முறையில் தான் விஜயநகர மன்னர்களும் செய்வார்கள் அதனால அவங்க வந்தா பிரச்சனை இல்லை மாளிகாபூர் வந்தா தான் பிரச்சனை மதுரைக்கு ஏன் அவ நாட்டில் அர்த்த சாஸ்திரமே இல்லை இருந்தாலும் அதுக்கு மரியாதை இல்லை அப்போ நாயக்க மன்னர்கள் வரும்போது கூட பாண்டிய மன்னன் மீனாட்சியை எப்படி நடத்தினான் எப்படி பண்ணா அதுக்கு எப்படி சன்னதிகள் கட்டினா கோபுரங்கள் கட்டினா தஞ்சாவூர்ல பெரிய கோயில சிவனுக்கு மாத்திரம் தான் ஆலயம் அமைத்தான் ராஜராஜன் பக்கத்துல இன்னைக்கு முருகனுக்கு சன்னதி இருக்காது நாயக்கர் காலத்துல கட்டினது இந்த பக்கம் விநாயகருக்கு சன்னதி இருக்காது மராத்தா கிங்டம் தஞ்சாவூருக்கு வரும்போது கட்டினது வேல்யூ அடிஷன் இது இடிக்கிற வேலையே இல்லை அடிஷனல் வேலை தான் வித்தியாசம் புரியுதா இல்லையா அவங்களுக்கு எந்த நாட்டிற்கு போனாலும் இன்னொரு மனிதத்தை இன்னொரு மதத்தை இது வந்து நம்ம இந்து ராஜாக்களுக்கு தெரியவே இல்லை படையெடுத்து வந்து போராட போராட இவன் என்ன நினைச்சிட்டான் ராஜபுத்திரர்களும் ஜாட்டுகளும் இவங்கெல்லாம் என்ன நினைச்சாங்க இன்னொரு மன்னனுடன் போரிடுகிறோம் என்று தான் நினைச்சாங்க அதனால அவங்க யுத்த தர்மத்தை எல்லாம் பின்பற்றி யுத்தம் பண்ணாங்க வரலாற்றில் முதல் முறையாக நமது தேசத்தில் இது இன்னொரு மன்னனுடனான போர் அல்ல இன்னொரு மதத்துடன் போர் என்று புரிந்து கொண்ட முதல் கிங் சத்ரபதி சிவாஜி ஓ இது வேற வழிமுறையில் வருகிறது இதுக்கு இங்கே அப்ளை ஆகிற வார் ரூல்ஸ் எல்லாம் இங்கே அப்ளை ஆகாது அதனாலதான் குரிலா போர் முறையை முதன் முதல்ல பயன்படுத்தியவன் சத்ரபதி சிவாஜி திடீர்னு அடி சொல்லிட்டு போய் அடிக்கிற ராத்திரி அடி விரட்டு ராத்திரி கோட்டைக்குள்ள நுழ எதிரிய துவம்சம் பண்ண எதிரிய ஏமாற்று செய்ஸ்தகான் எப்படி போய் பார்த்தாரு சிவாஜி எதிரி ஏமாற்றி தான் போய் பார்த்தாரு செய்ஸ்தகான் பெரிய படையுடன் வருகிறான் எல்லையில் இருக்கிற மராத்தா ஹிந்து சாம்ராஜ்ய வீரர்கள்லாம் கேட்குறாங்க என்ன செய்யணும்னு ஒன்றும் பண்ணாது பேசாம கம்முன்று திரும்பி வந்துருங்கிறார் சிவாஜி என்னடா சண்டை போடுறதுக்கு அவன் வர்றான் இன்னும் ஒன்று சண்டை போடாதேங்கிறார் வந்துரு வந்துட்டாரு ஏன்னா அவனுடைய படை ரொம்ப பெரிய படை இவர் ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் பேர் வச்சு தொக்காதுங்கிறாரு வந்தாச்சு அவன் வயல்வெளியெல்லாம் எரிக்கிறான் என்ன பண்ணான்னு கேட்குறாங்க ஒன்றும் பண்ணாது கோவில்லாம் இடிக்கிறான் என்ன பண்ணுன்னு கேட்குறாங்க ஒன்றும் பண்ணாது இப்போ இவங்களுக்கே கோவம் வருது என்னடா இந்து சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவிட்டேன்னு சொல்லி கோயில இடிக்கிறா ஒன்றும் பண்ணாதேங்கிறார் சிவாஜி திரும்ப இவன் தூது அனுப்புறான் சைஸ்டகானுடன் சிவாஜி பேச விரும்புகிறார் தூது அனுப்புகிறார் தூது அனுப்பிச்சா சைஸ்டகான் பயந்துட்டான் என்னடா இவன் பெரிய வீரேன்னு சொல்லி நம்மளை அனுப்பிச்சாங்க இவன் ஒரு சுண்டக்காயா இருக்கான இவ்வளவு பயந்தாங்கோலியா இருக்கான் நமக்கு தூது அனுப்புறான் இன்னும் ஏளனமா இருக்கிறான் சிவாஜி பயப்படுகிறான் என்கிற செய்தியை சைஸ்டகானு கொடுத்துட்டே இருக்கான் கூடாரத்துக்குள்ள போறாங்க நிபந்தனை என்ன சிவாஜி எந்த வாளுடன் எந்த ஆயுதத்துடன் உள்ள வரக்கூடாது செக் பண்ணுறான் மெட்டல் டிடெக்டர்லாம் அப்போ இல்லை கையை வச்சு தான் செக் பண்ணுறான் கத்தியோ குருவாளோ எதுவுமே இல்லை உள்ளே விட்டான் செய்ஸ்டகான் ஏழு எட்டு அடி உயரம் சிவாஜி அஞ்சடி தான் உயரம் நரசிம்ம அவதாரமாக மாறி தான் கொண்டு வந்திருந்த புலி நகத்தை உடனடியாக விரல்களிலே மாட்டி செய்ஸ்தகான் வயிற்றையே கிழிச்சு குடலை வெளியில் எடுத்து அதற்குள்ள சிவாஜி கூட போன தளபதி அங்கே இருந்தவனுடைய வாழையை எடுத்து பத்து பதினைந்து பேரை ஒரு நிமிடத்தில் வெட்டி எரிஞ்சு வெளியில் போய் செய்ஸ்டகான் செத்து போனான்னு சொன்ன உடனே ஒரு லட்சம் பேரை கொண்ட அந்த இஸ்லாமிய படை தெரித்து ஓடியது ரெண்டு பேரை பார்த்து இதையும் வரலாற்றில் சொல்லுங்க சிவாஜி வரலாற்று இதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி இதுதான் வியூகம் கிருஷ்ண பரமாத்மாக்கே ஒரு பேர் இருக்கு ரணச்சோடு தாஸ் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு அது என்ன ரணச்சோடு தாஸ்னா போரில் தோற்று ஓடியவனே அர்த்தம் கிருஷ்ண பரமாத்மா அவர் பயந்துகிட்டு அச்சப்பட்டு ஓடல உன்னை தொலைச்சு கட்டுறதுக்காக ஓடுறேன்னு ஓடணும் விரட்டி வருவே இல்லை பார்க்கலாம் அப்படிப்பட்ட வியூகங்களை அமைத்து வெற்றி பெற்றிருக்கிறாங்க இந்த உலகத்தை ஜெயிக்கிற வியூகம் எல்லாம் இந்த நாட்டில் இருந்திருக்கு இன்னைக்கு மோடி அவர்கள் இந்தியாவின் பிரதமராக இருந்து கொண்டு இந்த தேசத்தை வழி நடத்துவதற்கு என்னவெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறான் பார் ஐரோப்பிய நாடுகள் வரிசை அணிவகுத்து வந்து படையெடுத்து இந்த நாட்டில் கொள்ளையடிச்சுட்டு போயிருக்காங்க டச்சுக்காரன் வந்தான் போர்ச்சுக்காரன் வந்தான் பிரெஞ்சுக்காரன் வந்தான் கடைசியா இங்கிலீஷ்காரன் வந்தான் உலகத்தின் ஒவ்வொரு போக்கிரியும் அயோக்கியனும் திருடனும் இந்தியாவிற்கு கடல் வழி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று நினைச்சிருக்கிறார் கொலம்பஸுக்கு என்னங்க பெரிய அக்கறை அமெரிக்காவை கண்டுபிடிக்கணும்னு இந்தியா கண்டுபிடிக்கணும் கடல் வழி கண்டுபிடிக்கணும்னு தானே போய் முட்டி மோதி அமெரிக்காவுக்கு போனான் வாஸ்கோட காமாக்கு என்ன இந்தியா மேல அவ்வளவு காதல் மார்கோ போலோக்கு என்ன அப்படி ஒரு அக்கறை இந்தியா மேல இந்த நாட்டோட செல்வ செழிப்பு இதையெல்லாம் அள்ளி சென்று விட வேண்டும் என்கிற நினைப்பு இந்த மெர்கண்டை லான்னு ஒண்ணு படிப்பான் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் இந்த மெர்கண்டை லாக்கு மூலம்னு ஒண்ணு
கடல் கொள்ளையர்களுடைய கலாச்சாரம் தான் ஐரோப்பிய கலாச்சாரம் அந்த ஐரோப்பிய நாடுகள் மேற்கத்திய கடல் முழுக்க கொள்ளையடிப்பாங்க அவர்களுக்குள்ள பெரிய பிரச்சனை வரும் யார் போய் கொள்ளையடிப்பது எவ்வளவு பணத்தை யார் எடுப்பதுன்னு அப்பதான் அப்ப இருந்த போப் தலையிடுறார் போப் தலையிட்டு போர்ச்சுகல் கார இந்த ஏரியாவில கொள்ளையடி ஜெர்மனி கார இந்த ஏரியாவில கொள்ளையடி இப்படி கொள்ளையடிக்கிறதுக்கு லைசன்ஸ் கொடுத்து வந்ததுதான் இந்த மெர்கண்டைல் லா தெரியாது பல பேருக்கு ஐரோப்பிய கலாச்சாரமே சி பைரேட் கலாச்சாரம் கடற்கொள்ளை கலாச்சாரம் அதற்கு மாற்றாக சத்ரபதி சிவாஜி வம்சத்தில் இன்னொரு கடற்கொள்ளையின் உருவான அவன் பேர் கனோஜி ஆங்கரேனு பேர் அந்த கனோஜி ஆங்கரே மராத்தாவினுடைய கடல் படை வலிமையை உச்சத்தில் வைத்திருந்த கொள்ளையனவன் ஆனால் அவன் இருக்கும் வரை ஒரு ஐரோப்பிய கொள்ளையனும் அரபிக் கடல் வளாகத்தில் நுழைய முடியாமல் செய்திருந்தவன் அந்த கனோஜி ஆங்கரே இன்னைக்கு இந்தியன் நேவியில கனோஜி ஆங்கரே பேர்ல இந்தியன் வார்ஷிப் இருக்கு இந்தியன் ஐஎன்எஸ் கனோஜி ஆங்கரே அப்படின்ற பேர்ல இருக்கு ஆனால் அவன் கொள்ளையன் தேசபக்தி உள்ள கொள்ளையன் ஐரோப்பிய கப்பல்களை மாத்திரமே கொள்ளை எடுப்பேன் என்று உறுதிமொழி எடுத்து சத்தியம் எடுத்துக் கொண்ட கொள்ளையன் அவனை பத்மநாஜன் இந்த லிஸ்டில் சேர்ப்பாரா தெரியல நல்லூர் சங்கமத்தில் சேர்த்துருவார் ஏன்னா ஜி ரொம்ப நல்லவர் அதனால சொல்றேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு எழுச்சி இந்த தேசத்தில் உருவாகுது சாதாரணமாக இல்லை ஆங்கிலத்தில் ஒரு வார்த்தை இருக்கு லூட்டுன்னு லூட்டுனா கொள்ளை அடிச்சு போறது இந்த லூட்டுன்ற வார்த்தையே ஹிந்தி வார்த்தை இங்கிலீஷ் வார்த்தை கிடையாது நான் பல கல்லூரி மாணவர்கள் சொல்லுவேன் யூரோப்பியன்ஸ் தே லூட்டட் எவ்ரி திங் ஃப்ரம் திஸ் கண்ட்ரி இன்க்ளூடிங் தி வேர்ட் லூட் அந்த வார்த்தையும் சேர்த்து கொள்ளை எடுத்துட்டு போய் இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரியில் வச்சுக்கிட்டாங்க அவனுக்கு தான் பொருந்தும் அது உலகம் எல்லாம் கொள்ளையடிச்ச ஒரு நாகரிகம் நம்ம சிவிலைசேஷனே உண்டட் சிவிலைசேஷன் வி எஸ் நைபால் ஒரு பெரிய நோபல் ஆரிட்டு எழுதுவார் இந்தியன் சிவிலைசேஷன் இஸ் உண்டட் சிவிலைசேஷன் உலகத்தில் எந்த நாடும் எந்த நாகரிகமும் இந்துக்கள் மாதிரி ஒரு அந்நிய படையெடுப்புக்கு உள்ளானதே இல்லை அதனால தான் வில் டியூரெண்ட்னு ஒரு பெரிய ஹிஸ்டோரியன் சொல்கிறான் தி இஸ்லாமிக் இன்வேஷன் இன் டு இந்தியா இஸ் வாஸ் தி பிளட்டியஸ்ட் இன் தி வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி இந்த அளவு ரத்தம் சிந்திய ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகள் ரத்தம் சிந்திய ஒரு உலக வரலாறு வேறு எந்த தேசத்திலும் இல்லை ஆனால் அதை நினைத்து நான் பெருமைப்படுகிறேன் எதிரி ஆயுதத்துடன் வந்தவுடன் அவரிடம் சரணடைந்திருந்தால் யுத்தம் நடந்திருக்காது ரத்தம் வந்திருக்காது ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக எந்த எதிரி வந்தாலும் நான் சண்டையிடுவேன் சரணடைய மாட்டேன் என்று சொன்னதுனால்தான் இவ்வளவு யுத்தம் இவ்வளவு ரத்தம் விட்டுக் கொடுக்கவில்லை ஒரு இஸ்லாமிய மன்னனும் ஹஜ் யாத்திரை போனதே இல்லை ஒரு முகலாய மன்னனும் போனதே கிடையாது அக்பர் போனாரா அவுரங்கசீப் போனாரா ஹுமாயூன் போனாரா ஷாஜஹான் போனாரா எந்த மன்னனும் போனது இல்லை போன அடுத்த நிமிஷம் இந்த இந்த நாட்டில் அவன் ஆட்சி இருந்திருக்கார் அந்த அளவு இங்க போராட்டம் ஒரு சிவாஜி ஒரு ராணா சங்கா ஒரு ராணா பிரதாப் விடுவதாக இல்லை ஷாஜகான் தாஜ்மஹால் கட்டினார் யாரோ சொன்னாங்க இங்கே காதல் சின்னம் நான் கூட பத்மநாபன் சொன்னேன் அப்படிலாம் இல்லைங்க சின்ன சமாதியாக கட்டி வச்சா எங்கே பொண்டாட்டி திரும்ப உயிரோட வந்துடுவாளோனு பெரிய தாஜ்மஹாலை கட்டி சமாதியாக வச்சிடலாம் அப்படின்னு வச்சிருப்பார் அந்த ஷாஜகான் ஏற்கனவே இன்னொருத்தருடைய மனைவி சாரி மும்தாஜ் இதெல்லாம் நம்ம வரலாற்றுல யாரும் சொல்லி தரதில்லை இன்னொருத்தர் மனைவியை கவர்ந்து வந்து அவ இறந்துட்டான்னு சொல்லி அவளுக்கு நினைவு சின்னம் கட்டுறேன்னு சொல்லி எப்படிப்பட்ட கதைகளை அவிழ்த்து விடுதாரு பாருங்க காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருக்க வரைக்கும் வெளிநாட்டிலிருந்து யாராவது வந்தா அது முஷ்ரப் வந்தாலும் சரி அவர் இருந்தாலும் தாஜ்மஹால் கூட்டு வந்து பாருங்க ஏன்னா அது உலக அதிசயமா இது காதலின் சின்னமா அங்கே உட்காந்து இந்திய அதிபரும் அந்த வெளிநாட்டு அதிபரும் பேசினா அது அந்த அன்பின் வெளிப்பாடாக உறவு அமையுமா அங்கே உட்காந்து போட்டோ எடுத்துக்காங்க இந்த எட்டு வருஷமா தான் ஐயா மோடி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எந்த வெளிநாட்டு அதிபரும் ஆக்ரா பக்கமே வர்றதில்லை தாஜ்மஹாலை வச்சு போட்டோ எடுக்கிற வேலை இல்லை மோடி இது வரைக்கும் தாஜ்மஹாலுக்கு போனதில்லை இன்னைக்கு வெளிநாட்டு அதிபர் எங்கே வந்தா எங்கே போறாரு சபர்மதி ஆசிரமத்து குஜராத்துக்கு போறாரு இன்னொரு வெளிநாட்டு அதிபர் வந்தா எங்கே வர்றாரு சீன அதிபர் வந்தா எங்கே வர்றாரு மகாபலிபுரத்துக்கு வர்றாரு இன்னைக்கு பல்லவர் சாம்ராஜ்யத்தின் தலைநகரத்துக்கு வர்றாரு எல்லா இடத்தையும் போய் பாக்குறாங்க தாஜ்மஹாலுக்கு போறதுக்கு இன்னைக்கு ஒருத்தரும் தயாரா இல்லை எப்படி எல்லாம் காங்கிரஸ் இந்த நாட்டை அரசியல் பேசக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்க ஜி பரவாயில்லையா அவர் சொல்றாரு அதான் பேச பேச பேசி தொலைச்சிட்டு என் என்ன மிச்சத்தையும் மிச்சத்தையும் சொல்லிடு அப்படி இதுதான் வைய தலைமை வெளிநாட்டு அதிபர்களுக்கு போய் ஐயா மோடி வெளிநாட்டு பயணம் போறப்போ என்ன தெரியுமா கிஃப்ட் கொடுக்குறாரு இது எங்கள் உத்தரப்பிரதேசத்தில் எங்கள் கைவினை தொழிலாளர்கள் செய்த 
கை பையங்க சணல் பை இருந்தாங்க அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க இது எங்கள் காஞ்சிபுரத்து நெசவாளர்கள் செய்த பட்டு பட்டு புடவைங்க இருந்தாங்க கொடுக்குறாங்க ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு போகும்போது இதுவரைக்கும் நூற்று கணக்கான கைவினை பொருட்கள் இந்திய தொழிலாளர்களுடைய கைவினைகளுடைய பொருட்களை பரிசு கொடுத்த இந்திய பிரதமர் இது வைகை தலைமை கூட இல்லையா பிராண்ட் பண்ணுறாரு அந்த தேசத்தை தேசத்தை பிராண்ட் பண்ணுறார் இன்னைக்கு உலகத்தில் சர்வதேச யோகா தினம் பண்ணுறானே அல்ல ரஷ்யாவில் ஐம்பதாயிரம் பேர் உட்காந்து யோகா பண்ணுறான் உக்ரைனில் பண்ணுறான் உஸ்பெஸ்கிஸ்தானில் பண்ணுறான் பங்களாதேஷில் பண்ணுறான் என்ன காரணம் இந்திய யோகாவை குளோபலா பிராண்ட் பண்ணது யாரு நரேந்திர மோடி நீங்க செய்யுங்க என்று மாத்திரம் சொல்லல நானும் செய்வேன் என்று சொல்லி மாணவர்களுடன் குழந்தைகளுடன் உட்கார்ந்து அவரும் யோகா செய்கிறாரா இல்லையா யோகா பண்றாரா இல்லையா நான் சென்ற முறை பிரதமர் சென்னை வரும்போது அவரோட சந்திப்பதற்கான ஒரு கூட்டம் இருந்தது ராஜ்பவன்ல அப்ப நான் பேசுறப்ப சொன்னேன் எனக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் டைம் கிடைச்சது அவர்கிட்ட பேசுறதுக்கு அப்ப அவர்கிட்ட சொன்னேன் நான் ஒரு சின்ன எக்ஸிபிட் தயார் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதை விரைவில் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் என்ன தீம் பாரதியின் வரிகளில் பாரத பிரதமர் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டார் தி இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் இன் தி பயோட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் பாரதி ஓ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னார் ஏதாவது உதாரணம் சொல் அப்படின்னார் பாரதி சொல்கிறான் சந்தி தெருப்பெருக்கும் சாத்திரம் கற்போம் நம்ம ரொம்ப உயர்ந்த விஷயங்களுக்கு தான் சாஸ்திரம்னு சொல்லுவோம் யோக சாஸ்திரம் வாஸ்து சாஸ்திரம் இப்படிலாம் சொல்லுவோம் பாரதி என்ன சொல்கிறான் சந்தி தெருப்பெருக்கும் சாத்திரம் கற்போம் லெட் அஸ் லேர்ன் தி ஆர்ட் ஆஃப் கிளீனிங் தி ஸ்ட்ரீட்ஸ் அண்ட் பிளேசஸ் இது தாங்க நீங்கள் ஸ்வச் பாரத்துன்னு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஊரெல்லாம் போய் விசையுறு பந்தினை போல் உள்ளம் வேண்டியபடி செல்லும் உடல் கேட்டேன் யோகா உண்டா இல்லையா போர் தொழில் பழகு பாரதி சொல்கிறான் புதிய ஆத்திச்சூடியில் நீங்கள் கொண்டு வந்த அக்னிவீர் திட்டமே போர் தொழில் பழகு நான் சொல்ல சொல்ல அவருக்கு சந்தோஷம் வந்து மேக் இட் ஃபாஸ்ட் மேக் இட் குயிக் இட் இஸ் நாட் சம்திங் ஈஸி ஏ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் பேக் ஏ பொயட் பாரதி மகாகவி டோல் திஸ் அண்ட் திஸ் மோடி இஸ் டூயிங் திஸ் இட் இஸ் திஸ் இ கிரேட் திங் அவருக்கு அவ்வளோ மகிழ்ச்சி அவருக்கு வழக்கம் போல் நல்லவர்கள்லாம் சுலோவாக தான் வேலை செய்வாங்க நானும் சுலோவாக தான் பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்லி கூட வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் ஆனால் தயார் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மிக விரைவில் அந்த ஆல்பம் பாரதியின் வரிகளில் பாரத பிரதமர் என்னவெல்லாம் செய்கிறாரோ அது டெல்லியில் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் நம்பிக்கை எனக்கு எனக்கு அதுக்கு அஸ்வத்தாமன் மாதிரி உள்ளவங்களும் எனக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் கொஞ்சம் அதை செய்யலாம் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த போது எல்லா மொழிகள்லையும் இந்த சுதந்திரத்தை கொண்டாடி பாடல் எழுதணும்னு சொன்னாங்க மலையாளத்தில் அப்போ தான் கூப்பிட்டு மலையாள பாடலாசிரியர்கள் அழைச்சி அந்த அரசாங்கம் பாட்டு எழுது தெலுங்கில் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு பாட்டு எழுது மராத்தில எல்லாரையும் கூப்பிட்டு பாட்டு எழுது தமிழ்நாட்டில் மாத்திரம் தான் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்துக்கு சுதந்திரத்தை கொண்டாடுகிற பாட்டு எழுத வேண்டிய பிரச்சனையே இல்லை ஆடுவோமே பல்லு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று ஆடுவோம் அந்த பாட்டு அப்படியே போட்டுருட்டாங்க முடிஞ்சு போச்சு என்னென்ன வேணுமோ அந்தந்த காண்டாக்ட்ஸுக்கு பாட்டு போடு நதி நீர் இணைப்பா கங்கை நதிப்புறத்து கோதுமை பண்டம் காவிரி வெற்றிலைக்கு மாறு கொள்வோம் மையத்து நாடுகளில் வரும் நீரின் மிகையா வங்கத்து வங்கத்து நாடுகளில் நீரின் மிகையால் மையத்து நாடுகளில் பணி செய்வோம் பயிர் செய்வோம் முடிஞ்சு போச்சா தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவில் எனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம் அதுதான் கரீப் கல்யாண் யோஜனான்னு பேர் ஒரு தேங்க கூட பட்டினியில் சாகக்கூடாதுன்றதான் நரேந்திர மோடியோட திட்டம் யோசிச்சு பாருங்க இந்த கொரோனால எல்லாம் லாக்டவுன் வியாபார நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டன போக்குவரத்து முடக்கப்பட்டது சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்டே அப்படியே துண்டு துண்டு துண்ட துண்டா போச்சு ஆனால் நூற்றி நாற்பது கோடி இருக்கிற மக்கள் இந்த நாட்டில் ஒருத்தம் கூட இந்த மூன்று ஆண்டு கால கொரோனாவில் பட்டினி சாவு என்கிற பேச்சு இடம்ல அந்த அளவு அழகாக நுட்பமாக தெளிவாக திட்டமிட்டு ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் இத்தனை கிலோ அரிசி இவ்வளவு கிலோ பருப்பு இவ்வளவு சக்கரை இருபத்தி எட்டு மாதங்கள் கொடுத்த ஒரு அரசாங்கம் இந்த அரசாங்கம் அதில் போய் தான் ஸ்டிக்கரை ஒட்டிக்கிட்ட அரசாங்கம் தான் திராவிட மாடல் நீ வீடு வீடுக்கு உணவு கொடுத்தா அது தேசிய மாடல் கொடுக்குறவன் கொடுக்குறதுல இந்த சாக்கில் போய் சிக்கரை ஓட்டிக்கிட்டா அது திராவிடமான வெக்கமா இல்லை உங்களுக்கு இருநூத்தி ஐம்பது கோடி டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி கொடுத்தா அது தேசிய மாடல் அந்த தடுப்பூசியை இலவசமாக கொடுத்தா அது தேசிய மாடல் அந்த கொடுக்குற தடுப்பூசியில் போய் முதலமைச்சர் ஸ்டிக்கரை ஓட்டிக்கிட்டா அது திராவிட மாடல் குறைஞ்சபட்சம் இது மோடி கொடுக்குறாருன்னா சொல்ல வேண்டாமா இதே திமுக என்ன சொன்னாங்க 
மோடி தடுப்பூசி போட சொல்லுகிறார் மோடி தடுப்பூசி போட சொல்லுகிறார் முதல் ஊசி அவர் போட்டுக் கொள்வாரா மக்களை போட சொல்லும் முன் அவர் அல்லவா போட்டுக் கொள்ள வேண்டும் கேட்டாங்களா இல்லையா ஜனவரி பதினஞ்சுல தான் தடுப்பூசி வந்துச்சு மோடி ஐயா மார்ச் ஒன்னாம் தேதி போட்டார் என்ன காரணம் முன்கள பணியாளர்களுக்கு தான் முதல்ல அரசோட ஜீவம் பிரதமர் முன்கள பணியாளர் இல்லை அதனால எப்போ அறுபது வயசுக்கு மேல உள்ளவங்க இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கலாம்னு கவர்மெண்ட் ஜீவோ வந்ததோ அந்த முதல் நாள் மோடியும் போய் ஊசி போட்டு கொண்டார் அறுபது வயசுக்கு மேல அவர் சட்டத்தை மதிக்கிற பிரதமருங்க சரி நீங்க எப்படி செஞ்சிருக்கீங்களா கருணாநிதி முதலமைச்சரா இருக்கும் போதான் ஆண்களுக்கும் குடும்ப கட்டுப்பாடு திட்டம் அறிமுகப்படுத்தினாரு ஒரு நல்ல முதலமைச்சர் என்ன செஞ்சிருக்கணும் நிறைய சகோதரிகள் இருக்காங்க அதனால இதுக்கு மேல பேசக்கூடாது ஒருவேளை அப்படி முன்னுதாரணமா நடந்திருந்தாருன்னா இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இவ்வளவு வாரிசு பிரச்சனையே வந்திருக்காரு அதனால மோடிய சொல்லி பேசும்போது உங்க முதுகுக்கு பின்னால் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணுமா இல்லையா இன்னைக்கு உலகமே கொண்டாடுகிறது கொரோனாவை இந்தியா கையாண்ட விதம் உலகம் கொண்டாடுகிறது சவுதி அரேபியா அந்த நாட்டினுடைய மிகப்பெரிய விருதை நரேந்திர மோடிக்கு கொடுக்குது இந்தியாவில் மிகப்பெரிய சிவிலியன் அவார்டு பாரத் ரத்னா அதே ஈக்குவலான ஒரு விருது மோடி ஐயா கொடுக்குது இன்னொரு முஸ்லீம் நாட்டில் மோடி போனால் இன்றைக்கி உள்ளூர் லோக்கல் ஹாலிடேனு அறிவிக்கிறான் உள்ளூர் விடுமுறை இந்திய பிரதமர் வருகிறார் நான் என் நண்பன் அந்த நாட்டில் இருக்கான் அவனை கூப்பிட்டு கேட்டேன் ஏன்டா நரேந்திர மோடி வர்ற எங்கள் பிரைம் மினிஸ்டர் வர்றதுக்கு உங்கள் நாட்டில் ஏண்டா லீவ் விடுறீங்க இல்லைப்பா லீவ் விடாட்டி எல்லோரும் சிஎல் போட்டு போயிடுவான் இருக்கிறவெல்லாம் இந்திய என்ன வேலை செய்கிறார் நிறைய தமிழ நிறைய இருக்கா எல்லாம் மோடிச்சு வரார் அங்கே போயிடும் அதனால மரியாதையாக லீவ் விட்டால் நல்லது அவனுக்கு இன்னைக்கு அமெரிக்கா இவர் அந்த வாட்ஸ்அப் இது ஐடி நிறுவனம் நம்பர் ஒன் நிறுவனம் அவர் பேர் என்ன இல்லை அந்த நிறுவனம் அவ அவர் தீபாவளிக்கு லீவ் விடுறார் ஏன் தீபாவளிக்கு அமெரிக்காவில் வேலை செய்கிற இந்த நிறுவனம் லீவ் விடுதுன்னா அங்கே வேலை செய்கிறவனா இந்தியன் தொண்ணூறு பர்சன்ட் லீவை போட்டுருவான் தீபாவளிக்கு லீவ் போட்டு லீவ் விட்டுற வேண்டியதான் இன்னைக்கு மோடி அவர்களுடைய ஆட்சியில் உலகத்தின் நிலைமை என்ன நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்றைக்கு இந்தியாவிற்கு இந்த உலகம் தேவைப்படுகிறதோ இல்லையோ அண்டர்லைன் தீஸ் வேர்ட்ஸ் இந்தியாவிற்கு இந்த உலகம் தேவைப்படுகிறதோ இல்லையோ இந்த உலகத்திற்கு இந்தியா தேவை என்கிற நிலைமையில் இருக்கு விதவுட் இந்தியா தி வேர்ல்ட் இஸ் இன்கம்ப்ளீட் உலக வர்த்தகமா இந்தியா வேணும் உலக பொருளாதார வளர்ச்சியா இந்தியா இல்லைன்னா வளரவே வளராது உலக பண்பாட்டு தளத்தில் வழிகாட்டுவதற்கு ஒரு ஆன்மீக தேவையா இந்தியா வேணும் மொழி பன்மையை பற்றி சொல்லணுமா இந்தியாவை மாடலாக காமிக்கணும் பக்கத்தில் இருக்கிற இலங்கையில் இரண்டு மொழிகளை வைத்துக் கொண்டு அந்த தேசம் ஒன்றாக இருக்க முடியல இங்கே இருபதுக்கும் மேற்பட்ட மொழிகளை வைத்துக் கொண்டு எத்தனை ஆண்டு காலமாக நாம் ஒன்றாக இருக்கிறோம் எல்லாவற்றிற்கும் இன்று ஒரு முன்மாதிரியான தேசத்தை காண்பிக்க வேண்டும் வாழ்க்கை முறையை காண்பிக்க வேண்டும் ஒரு மக்கள் கூட்டத்தை காண்பிக்க வேண்டும் என்றால் பாரத நாட்டை காண்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கு ரஷ்யாவுக்கு உக்ரைனுக்கு யுத்தம் நடந்தால் கூட அதை நிறுத்துகிற வார்த்தையாவது யார் சொல்ல முடியும்னா மோடி சொன்னால் தான் நிறுத்துவார்கிறான் நீங்கள் சொல்லுங்க நிறுத்திடுவாங்க அப்படிங்கிறான் இவ்வளவு நாள் அமெரிக்கா தான் உலகத்துக்கே சட்டாம்பு இல்லை வார்த்தையார் வேர்ல்டு ரவுடி அவன் தான் இன்றைக்கி இந்தியாவினுடைய ருபி நம்ம கரன்சியில் உலகத்தின் முப்பத்தி ஐந்து நாடுகள் வர்த்தகம் செய்வதற்கு ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் டிஜிட்டல் இந்தியான்னு பேசுறப்ப நம்ம ப சிதம்பரம் பாராளுமன்றத்தில் பேசினாரு டிஜிட்டல் இந்தியா அவருக்கே உரிய ஸ்டைல் டிஜிட்டல் இந்தியா வெத்தல பாக்கு விற்கிறவனும் பீடி விற்கிறவனும் ரோட்டில் பூ விற்கிற அம்மாவும் தள்ளு வண்டியில் கடலை விற்கிறவனுக்கும் இதுக்கெல்லாம் டிஜிட்டல் இந்தியா எப்படி புரியும் இட் ஈஸ் ரெடிகுலஸ் ஆன் இண்டியன் டெமோக்ரஸி அவர் சொன்னது இன்னைக்கு போய் பாருங்க காய்கறி விற்கிற அம்மா கியூஆர் கோடு வாங்கி வச்சிருக்கு பால்காரர் கியூஆர் கோடு வாங்கி வச்சுருக்கிறார் ஒரு ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுட்டு பில்லு கொடுத்தா அப்படி கை காமிக்கிறான் காசு வாங்க மாட்டேங்கிறான் என்னடா நான் கியூஆர் கோடில் காமிச்சுக்கணுமா சரி காமிச்சாச்சு என் பணம் வந்துருச்சான்னு சொல்ல கிளிங்க வந்தது சவுண்ட் வந்துருச்சு நீ போய்க்க அப்படிங்கிற நான் அந்த பணம் தான் கொடுத்தனால செக் பண்ண மாட்டேங்கிறான் வந்துருச்சு வந்துருச்சு மொழியே தேவையில்லைங்க இந்த சில்லற பிரச்சனையே தேவையில்லை பஸ்ஸில் ஏறினா இந்த சில்லற பசங்களுக்கு இப்போ வேலை இல்லை கையில் யாரும் காசு கொண்டு போகிறது இல்லை கியூஆர் கோடு இந்தியன் டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் இஸ் டுவைஸ் தி சைனீஸ் டுடே சீனா மாதிரி இரண்டு மடங்கு இன்னைக்கு இந்தியாவில் டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் எப்படி சாதாரண குப்பனும் சுப்பனும் படிக்காதவனும் தள்ளு வண்டியில் கடலை விற்கிறவனும் 
உனக்கு என்னடா தெரியும் நீ கடலை போடுறவே கடலை விற்கிற உடைய அறிவை பற்றி உனக்கு என்ன தெரியும் அவெல்லாம் கியூஆர் கோட் பண்ணுறா டிஜிட்டல் இந்தியாவுக்கு மாறிட்டா எல்லாரும் நம்ம வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் முடிச்சிடறேன்னா ஜெய்சங்கர் அவர்கள் ஒரு உதாரணம் சொன்னார் அவருடைய மகன் அமெரிக்காவில் இருக்கார் மகனை பார்க்கறதுக்கு அப்பா போயிருக்காரு போன இடத்துல கொரோனா காலகட்டம் நீங்கள் தடுப்பூசி போட்டிருக்கீங்களா சர்டிஃபிகேட் கேட்குறான் ஏர்போர்ட்டில் அமெரிக்காவில் இவர் அப்பா ஜெய்சங்கர் இவர் ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் வேறு அவருடைய செல்ஃபோன் எடுக்கிறாரு தட்டி காமிக்கிறாரு இவருடைய ஆதார் கார்டு ஃபோட்டோ இவர் ரெண்டு ஊசி போட்டாருன்றதுக்கான சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் செல்ஃபோனில் இருக்குது இப்படி காமிக்கிறாரு பார்த்துட்டான் ஓகே அப்படின்ட்டு அடுத்து மகன் நீ தடுப்பூசி போட்டேன்னு கேட்குறாங்க மகன் ஹேண்ட்பேக் எடுக்கிறாரு ஜிப்பை தரைக்கிறாரு உள்ளேருந்து ஒரு கவர்லேருந்து இவர் ஊசி போட்டுக்கிட்ட ஃபார்மா சர்டிஃபிகேட்டை எழுத்து எழுது எழுத்தில் பேப்பரில் காமிக்கிறார் எங்கே இருக்குது இந்தியா எங்கே இருக்குது அமெரிக்கா எங்கே இருக்குது அமெரிக்கா ஒரு இந்தியன் தான் ஃபோன் எடுத்து காமிச்சு ரெண்டு ஊசி போட்டேன்னு சர்டிஃபிகேட் காமிக்கிறாரு ஒரு அமெரிக்காவில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவன் பேப்பர் எடுத்து காமிக்கிறான்னா எங்கே போயிட்டு நம்ம வைய தலைமை கொள்ளா இல்லையா அது உலகத்துக்கு வழிகாட்டு இடத்துல இருக்கமா இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் சீனா இந்திய எல்லைகளில் விளையாடுவது போல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் விளையாடுவதை பற்றி யோசித்து கூட பார்க்க முடியாது டோக்லாமில் என்ன நடந்தது டோக்லாம் அவன் டெரிட்டரி நம்ம எல்லை பகுதியே இல்லை அவன் ஏரியாவில் அவன் ரோடு போட்டான் சீனா தடுக்க முடியுமா அவன் ஏரியாவில் அவன் ரோடு போடுறது எப்படி தடுப்பீங்க ஆனால் உலகத்தின் முக்கியமான ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாயிண்ட் அது அங்கே நின்னா அங்கே அவன் ஆயுத தளவாடங்களை குவித்தால் வடகிழக்கு மாகாணங்களை முழுக்க அவன் கண்ட்ரோலில் கொண்டு வரலாம் சீன ஆயுதங்களை வைத்துக் கொண்டார் இராணுவ வீரர்கள் இந்திய இராணுவ வீரர்கள் நூற்று கணக்கில் சீன எல்லைக்குள் முதல் முறையாக உள்ளே நுழைந்தார்கள் டோக்லாமில் சீனாவின் அத்துணை கூடாரங்களையும் கிழித்தெறிந்து தீ வைத்தார்கள் சீனர்களுடைய அத்துணை கம்ப்யூட்டரையும் மென்பொருளையும் சுக்குநூறாக உடை தெரிந்தார்கள் மறுநாள் சீன வீரர்கள் வரும்போது கையாலேயே பிடித்து தள்ளி இந்திய எல்லைக்குள் நுழைய விடாமல் தடுத்தார்கள் என்பது புதிய வரலாறு சீனாவில் எல்லையில் இராணுவத்தை கூச்சிட்டான் மறுநாள் அப்போ அருண் ஜேட்லி தான் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் இருந்தார் அவர்கிட்ட கேட்டாங்க இந்திய எல்லை முழுக்க சீன இராணுவம் குவிந்திருக்கிறதே யுத்தம் வருமா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஜெட்லி சிரிச்சுக்கிட்டே பதில் சொன்னார் திஸ் இஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நாட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ அப்படின்னாரு அவ்வளோதான் பதில் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு புரியுது இல்லை திராவிட கட்சிகளுக்கு கூட அதுதான் நம்ம சவாலாக விடுறோம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு இல்லைங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இது அண்ணாத்துறை காலம் இல்லைங்க அண்ணாமலை காலம் தமிழ்நாட்டு இந்தியாவில் தமிழன் வாழ வேண்டும் என்பதல்லங்க இந்தியாவை தமிழன் ஆள வேண்டும் என்று சொல்கிறோம் நாம் இந்தியாவை தமிழன் ஆள வேண்டும் இந்த இந்தியா உலகத்தை ஆள வேண்டும் என்பதுதான் பாரதியின் கனவு விவேகானந்தரின் கனவு நிச்சயம் நிறைவேறும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி பாரத் மாதா கீ